Waalaikumsalam. Sorry for late. Electricity is not there. No problem, sir. That's the camera. Sir, CD storage. Kisi question si lo. Agar class hai, to aje to ek shomai kam. Aje na mi question gule next class answer dibo. Amra CD storage ta shesh kori. Ami gato class hai is light ta tomar dekhai si lam. Yes, sir. Um, CD stress key. What is CD stress? Stress means Bangla to zani amra shangrakhan, shavai zani, bij shangrakhan. Preservation of seed with initial quality until it is needed for planting. Or that amra bij shangrakhan korbo, ebang shita means initial stage is quality thake. A quality maintain koye, a quality maintain koye amra bij ke shangrakhan korbo. Kum porjon to. J porjon to amader poison high. Other planting at jonno J porjon to poison high. Eight to J possesta, eight possesta ke bola hai. Seed storage. Seed storage maintain high seed germination, vigor and harvest until planting. Artha from harvest thike planting porjon to. Artha chhangrao thike bopan porjon to. Ei shomai ta amra maintain korbo seed germination, sarvachch germination, high seed germination and vigor. Vigor and viability. Duiti shabd ase. Actuallo shajibata, actuallo shatejata. Bhigariti ba bhigor hala shatej. Aar bhaibal shajib. Duti alada shabdo. Bhigariti among bhaibility. Shajib hala jaz jibon to ase. Shajib. Kaze sidiya kotham boshtalo bhaibal udabe. Second boshtalo Bigger with a bay. Egulas are potent assays, genetical purity to a bishitala zinish into a viability among biggerity of a street hack to a bj. Our Amrathan bees, which are a conquer both, are not the environmental condition, control factorabe, Neandron factorabe, Tahale seed, viability Amra, Dilgashuma, Shanakan Kotabarbo, Dilgashuma, eighty Daran Kotabarbo, Raktebarbo. Account bees storage is important. Importance of seed storage. Seed storage is important to get adequate plant standards, additional healthy and vigorous plant. Or that amra shankhan karbo. So the shorbacho vigorous seed pie. She said amra shankhan karbo. A slight time na kotho class dekhe salam principle asa se karna. Bees storage is principle asa. Principle of seed storage. Seed storage condition would be dry and cool. Or that fresh go to abe, even cold go to abe. Even cold storage. I'm not am sure. See cold storage. The cold storage that is cold, even effective storage pest control. Or that pest pest ball take how to get the zero number to. Paste lo khote kar je kono padhato ba jeep manus jodi khote kar thele manus se paste the pare. Aisa na amra ki bolii paste side the daun kora. Pane paste jok side paste side woody side wood control kori je chemical diye shete ka bolai woody side herbicide herb jodi wood control kori aisa na bolai herbicide insect side insect daun kori je tra di chemical diye je chemical use kori shete ka bolai Insecticide. Pathogens with the fan gas domon gori, shetikabala high? Fungicide. Fungicide. Is a bolana genocide? Gonohata. Gonohata. Mane Bunagonata. Nizaka is the control gori? Manus is the control gori, domon gori, the liquor high. Suicide. A side shop of the glass, shagger shop, shut it, domon by hot zorito. On pesticide, insecticide, weedicide, herbicide, uh, fungicide, suicide, geno uh, genocide, regular shabby, control karai. So, you can amra paste, we have a paste control karai, general pesticide use karbo. Open sanitation in seed stress, or that sanitation of the Halatak Tabe, aeration system, Halatak Tabe, now le, basically Marajabe. 
before placing seed into storage they should be dried and set moisture limits arthat bij jokhon amra store korbo tokhon obosshoi moisture up to limit ponto ene tarpor sangrakkhon korbo arthat bija seed kono obosthai sangrakkhon korbo na tarpor store storing of high quality seed arthat amra jokhon ei seed gulo sangrakkhon korbo tokhon obosshoi porishkar porichhanna kore এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন বীজ সংরক্ষণ করব লো লো কোয়ালিটি সিড আমরা কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ করব না এখন স্টোরেজ কি হইতে পারে স্টোরেজ কোন কোন লেভেলে স্টেজ স্টোরেজ হয় মানে লেভেল অফ স্টোরেজ বাই স্টেজ অফ স্টোরেজ বাই স্টেপ অফ সিড স্টোরেজ অর্থাৎ বীজ স্টোরেজ ধাপ গুলো কোন কোন ধাপে বীজ স্টোরেজ করা হয় একটা হলো প্লান্টের মধ্যে করা হয় আমরা धानर बीज मार्सारिजिकल मैचुरिटी हार्भेस्ट कर प्रश्न मैचुरिटी सरिषा मास्टार्ड सीसम बांगला बोले तिल एगुलो जो अखन आम्रा हार्वेस्ट करनी आशी हार्वेस्ट करे स्तूप करे देखे दवा है एक जगह मने जिकने स्ट्रेचिंग फ्लोर जिता जिकन माराई करा है ग्रामे उठान बोले अथवा खुला बोले की बोले ग्रामे हेलो धान बाग माम कर दे माराई करे शेड उठान टक की बोले खुली खुली ग्रामे भाषा बोले जग दिए राखे सरिषा तिल राखे उस गोडाउन विभिन्न गोडाउन संरक्षण कर रेल वागन होते ट्रक होते खुचरा 
যে গুডাউন বা বাড়ি বা যে রিটেইল মানে বলি অর্থাৎ খুচরা বিক্রেতা যে রিটেইল স্টোর তার মানে সর্বশেষ যে ডিলার থাকে তার কাছে সংরক্ষণ করা হয় লাস্ট ওয়ান হলো অন দা ইউজার ফার্ম অর্থাৎ যে কৃষক যে ফার্মার এটি ইউজ করবে তার বাড়িতে বা তার স্টোর ফার্মে যখন স্টোর করি তখন সেটা হলো ইউজার ফার্মস এর স্টোর তাহলে আমরা এখানে ছয়টা লেভেল বা স্টোরেজ দেখলাম এক নম্বর স্যার ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি ব্যাপারটা আরেকটু ক্লিয়ার করেন আমি বলছি আবার শুরু থেকে আমি বলছি ধান যখন ডায়মিটার প্রোডাকশন সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ ধানের তো গ্রেইনের একটা সাইজ আছে তাই না ধান তো কেবল এই তোমার ইয়ের মতো হবে না এই যে কি বলবো এখন এক ধরন দেই একটা তালের মতো হবে না হবে না তো ধানের তো একটা নির্দিষ্ট সাইজ আছে যেমন অ্যারোমেটিক রাইস डायमिटर সিডের মধ্যে মোয়ারসা থাকবে अराउंड 40% সেই স্টেজটাকে আমরা বলবো ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি স্টেজ এবং ওই স্টেজে আসলে আমরা হারভেস্ট করতে পারবো না হারভেস্ট করব কখন আরো 3 সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ম্যাচুরিটি পার্সেন্টেজ যখন अराउंड 20% হবে সেটাকে বলবো হারভেস্ট ম্যাচুরিটি ম্যাচুরিটি দুই ধরনের গ্রেইনের বা ফসলের একটা ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি আরেকটা হলো হারভেস্ট ম্যাচুরিটি যখন আমরা ফিজিওলজি ম্যাচুরিটি সেই স্টেজ কে বলবো যে স্টেজে পর আর ডায়মিটার প্রোডাকশন হবে না অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ ডায়মিটার প্রোডাকশন হইছে আর বড় মানে বীজের আকৃতি আর বড় হবে না সেটা ডায়মিটার প্রোডাকশন বলতে কি বোঝায় স্যার হ্যাঁ ডায়মিটার প্রোডাকশন বলতে কি বোঝায় আচ্ছা ডায়মিটার মানে হলো যে যখন একটা বীজের মধ্যে প্রথমে যখন বীজ ফর্মেশন করে তখন লিকুইড ফর্মে থাকে धान गम इनिशियल स्टेज थे लिकुईड टा बेर दाओ যেটা তলানি জমা হবে সেটা হলো ডাইমিটার অর্থাৎ শুষ্ক পদার্থ তো ধানের আমরা চাল যেমন শুকানোর পরে কি চালটা পুরো শক্ত হয়ে যায় তাই না জি স্যার হ্যাঁ শুকাইতে হয় আর শুকানোর আগে কি থাকে এর মধ্যে ময়শ্চার থাকে ময়শ্চার থাকে ময়শ্চার থাকে এই ময়শ্চারটাকে সহ এই ময়শ্চার যখন 40% স্টেজ থাকবে 40% থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি অর্থাৎ শুধুমাত্র ময়শ্চার প্লাস ডাইমিটার ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার প্লাস 40% ময়শ্চার এটি হলো ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি আর হলো 20% ময়শ্চার প্লাস ডায়মিটার সেটা হলো হারভেস্ট ম্যাচুরিটি এখানে এক্স্যাক্টলি 20% না अराउंड 20% কারণ এখানে 18 থেকে 22 বলা হয়েছে আর ওখানে 38 থেকে 42% তার মানে আমি বলছি 40 প্লাস মাইনাস 2 আর 20 প্লাস মাইনাস 2 আমি সংক্ষেপে বলে গেছি अराउंड 20% अराउंड 40% स्टोर कर তখন মার্সেল পার্সেন্টেজ থাকবে বিলো 12% বিলো স্যার 40% যেটা বলবেন ওটা কি ফিজিওলজিক্যাল জি ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি আর 20% সেটা হলো হারভেস্ট ম্যাচুরিটি আর যখন আমরা এটাকে স্টোর করব গুডাউনের মধ্যে বা কোনো বাসায় তখন মার্সেল পার্সেন্টেজ বিলো 12% বিলো 12% 12% 12% এর নিচে কত মানে বিলো তো বলতে জিরো বিলো ওয়ান ও বিলো টু বিলো মাল্টিপ্লাই করে 10 টু 12 
এটা সাধারণত বলা হয় 6 to 12 কোথায় বলা আছে 8 to 12 অর্থাৎ 6 থেকে 12 অথবা 8 থেকে 12 আর এর নিচে আসলে কি হবে বলো এর নিচে আসলে কি হবে এর নিচে আসলে হবে স্যার ভ্রুণটা মারা যাবে 20 টাই মারা যাবে মনে করো আমাদের দেহে তো রক্ত আছে তাই না রক্তের মধ্যে তো পানি আছে তো কোন কারণে তো আমার পানিটা বের হয় নাই যে মানুষ বাঁচবে না স্যার মানুষ বাঁচবে না গ্যাসের মধ্যে থেকে যদি আমরা পুরো পুরো গ্যাসে যত জলীয় বাষ্প আছে সব যদি বের করে নেই গ্যাস বাঁচবে না স্যার ঠিক একই ভাবে সিডের মধ্যেও তো জীবন আছে সিডের জীবন আছে এই জীবনটা তখনই বাঁচবে যতক্ষণ পর্যন্ত মার্সার স্টেজ সার্টেন লিমিট পর্যন্ত থাকবে আর সংরক্ষণ করা যাবে যে সার্টেন লিমিটেড নিচে অর্থাৎ 12 থেকে 8 থেকে 12 অথবা 6 থেকে 12 12 নিচে আসতে হবে তাহলে সংরক্ষণ করা যাবে अदरवाइज সংরক্ষণ করা যাবে না আবার শুকাইতে শুকাইতে বীজ একবারে জিরো তে বা 6 1 নিচে আনা যাবে না গ্রামে দেখছো তোমরা হয়তো বা আমি জানি না দেখছো কিনা ধানের বীজ যখন শুকায় এক পর্যায়ে দাঁতের নিচে দিয়ে দেখে ধানগুলো मापला যে হ্যাঁ 10% আছে ওকে এখন স্টোর করা যাবে কিন্তু কৃষক কি করবে কৃষক তো আর মার্সমিটার একটা জানেও না মার্সমিটার নামও শোনা নাই হয়তো বা স্যার মুখে মুখে দিয়ে টেস্ট করবে তারা দাঁতের মধ্যে দিয়ে কামড় দেয় কামড় দিয়ে যদি দেখা যায় টক কট করে শব্দ করে তাহলেই ভাববে যে না এখন মার্সের পার্সেন্টেজ কমে আসছে এখন সংরক্ষণ করা যাবে যেমন আমি আরেকটা কথা বলি আমরা পড়াইছি তোমাদেরকে লেভেল 1 সেমিস্টার 1 এ আমি মনে হয় পড়াইছি না কে পড়াইছে জানি না টিলেজের মধ্যে সয়েল টেস্ট जो मटेर जो कंडीशन यस सर हार्वेस्ट टू प्लाउइंग अवेलेबल प्लाउइंग टाइम अर्थात কখন আমরা সরি প্লাউইং সুইটেবল টাইম ফর প্লাউইং প্লাউইং তো কখন আমরা প্লাউইং করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এক মুষ্টি মাটি তুলে সেটা একটা ক্রিকেট বলের মতো তৈরি করতে হবে ক্রিকেট বলের মতো তৈরি করতে হবে সেটা 2 মিটার উপর থেকে ছেড়ে দিতে হবে যদি সেটা মানে ভেঙে যায় ঝুরঝুর হয়ে যায় তাহলে আমরা ভাববো मेपे देखे कत आ बरशाले तक ट्रांजिट मध्य रेलवे ट्रलि भाव गुडाउनोर क्षेत्र छोड़ 
না এক বছর না দশ বছর নাকি দুই মাস সেটা উপর নির্ভর করবে আমরা তো গ্রামে ওই যে গ্রামে ঘরে মাসা বলে নাম শুনছো কেন জানি না গ্রামের ঘরের মধ্যে সংরক্ষণ করে সেটা কারণ মধ্যে রোদের শুকাইয়ে তারপরে আমরা রাখতে পারি আলো তো রোদের শুকাই না আলো কি রোদের শুকাই আলো রোদের শুকাই না এই জন্য ওটাকে রাখলে কোল্ড স্টোরেজ রাখতে হয় টেম্পারেচার লোয়ার করে তারপর রাখতে হয় অর্থাৎ ওটার মধ্যে যে পরিমাণ ময়েশ্চার আছে বায়োমন্ডল ওই পরিমাণ ময়েশ্চার দিয়েই রাখতে হবে না হলে ময়েশ্চার তো বায়ু যদি অ্যাবজর্ব করে আলো থেকে তাহলে তো আলো শুকিয়ে যাবে এই জন্য ইকুয়াল ময়েশ্চার দিয়ে রাখতে হয় আর এই মোয়ার্সার আর টেম্পারেচার একটা সম্পর্ক আছে একটা রিলেশন আছে সেই রিলেশনটা আমি পরে বলছি সেই রিলেশনটাকে বলা হয় স্টোরেজ প্রিন্সিপালস হ্যাঁ মোয়ার্সার পার্সেন্টেজ এবং টেম্পারেচার সেটা আমি পরে তোমাদেরকে নেক্সট স্লাইড গুলোতে দেখাবো স্যার এক আল তো অবশ্যই মোয়ার্সারই তো আদ্রতা আদ্রতা তো বড় ফ্যাক্টর সিড স্টোরেজের ক্ষেত্রে আদ্রতা নাম্বার 1 ফ্যাক্টর তারপর টেম্পারেচার তারপরে করা হয় কিন্তু বোরো ধানের ক্ষেত্রে অনেকটা স্যার সবুজ আপ দেখা যায় তো এখানে সবুজ আপ দেখা যায় কারণ হলো যে এই ধানের আউস ধানের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হলো লোকাল ভ্যারাইটি বিশেষ করে লোকাল ভ্যারাইটি ক্ষেত্রে ম্যাচুরিটি হারভেস্টে আসার আগেই ফিজেল ম্যাচুরিটি আসার সাথে সাথে ধান এবং ধানের পাতা হলুদ হয়ে যায় অর্থাৎ পেনিকেল বিয়ারিং লিভ যেটা পেনিকেল বিয়ারিং লিভ সেটাকে বলা হয় ফ্লাগ লিভ ভালো করে একটু শোনো পেনিকেল বিয়ারিং লিভ সেটার নাম হলো ফ্লাগ লিভ তো হাইলিং ভ্যারাইটিতে হাইলিং ভ্যারাইটিতে এই ফ্লাগ লিপটা ধান হারভেস্ট পর্যন্ত সবুজ থাকে যার জন্য সবুজ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ফটোসেন্থেসিস হবে যখন ম্যাসিডিস্টিস চলে আসে তখন প্রোডাকশন ফুড প্রোডাকশন করে খাদ্য উৎপন্ন করে খাদ্যগুলি যেহেতু হলুদ পাতা আর ইউজ করতে পারে না ওগুলো গ্রেনে জমা হয় এই জন্য হাইলিং ভ্যারাইটির ফলন বেশি লোকাল লোকাল ভ্যারাইটির ফলন কম তার মূল কারণ হলো পজিশন অফ লিভ এবং গ্রেইন থাকে সবুজ থাকে আনটিল হারভেস্ট পর্যন্ত এই জন্য তুমি দেখছো যে আমন ধানে হলুদ হয়ে যায় হলুদ হয়ে যায় আর বড় ধানের ক্ষেত্রে সবুজ অফ হয়ে যায় কিন্তু এটা ম্যাচুরিটি আসতে হবে হারভেস্ট ম্যাচুরিটি পর্যন্তই আসে কিন্তু তারপরেও ধান সবুজ থাকে পাতা সবুজ থাকে দেখতে সবুজ মনে হয় আর কোন क्वेश्चन সরিষার ক্ষেত্রে বলেন তিসির ক্ষেত্রে বলেন এগুলো কি হচ্ছে স্তূপ আকারে জাগ দেওয়া আচ্ছা সরিষা তিলের কথা বলছি একদম বলছি সরিষা তিল কারণ হলো যে যখন সরিষা জানো যে সরিষা পডে থাকে সিলিকোয়া বলে পড বলে তাই না সরিষা এবং হলো তিলে ক্ষেত্রে ওখানে নিচের গুলো যদি বেশি পেকে যায় তাহলে ফেটে যায় নিচের পট গুলো আর উপরে গুলো কাঁচা থাকে স্টিল কাঁচা থাকে ঠিক না তো যখন আমি হারভেস্ট করব নিচের গুলো যেমন আমি একটু দেখুন দেয় 
এখানে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয় ক্রপ হলো দুই ধরনের বা ফসল প্লান্টই দুই ধরনের শুধু টোটাল প্লান্টটাই দুই ধরনের অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে অন দা বেস অফ গ্রোথ অন দা বেসিস অফ গ্রোথ যেমন দুই ধরনের কি কি একটা হলো ডিটারমিনেন্ট আর একটা হলো ইনডিটারমিনেন্ট একটা হলো নির্দিষ্ট আর একটা হলো অনির্দিষ্ট যেমন আমি একটা কমন एग्जांपल দেই যেমন ঢেরস গাছ দেখছো জি স্যার मान गम नीचे फल दिवे शीश दिवे फल दिवे मान फल क्षेत्र मुगर क्षेत्र अथवा मास्टार्ड क्षेत्र क्षेत्र गाँस आस्ते आस्ते बड़ है आस्ते आस्ते फल दी थे जाए <laughs> जगदिन बीज गो धारण कर लिगुम লিগুম ক্রপ যেহেতু পড বলি গ্রেইন পার পড কোন পড হয়তো 20 টা কোন পড 30 টা কোন পড 2 টা কোন পড 3 টা যেমন সোলার ক্ষেত্রে দুই তিনটা আছে মুসের ক্ষেত্রে দুই তিনটা আছে বাট এই যে মোটর শুটি ক্ষেত্রে দেখবে যে 8 10 টা আছে কোন ক্ষেত্রে 4 5 টা আছে এখন তো মোটর শুটি খাওয়ার সময় মোটর শুটি হারভেস্ট করার সময় গার্ডেন পি যেটাকে বলা হয় গার্ডেন পি বাজারে যেটা সব হিসেবে আমরা কিনে আনি বাজার থেকে जार्मिनेट हमेचर कम थे इंटरनेटिटेंट मैंगो फूड 
এখন বলে গাইডলাইন ফর সাকসেসফুল সিডি স্টোরেজ কি কি গাইডলাইন আমি অলরেডি এর মধ্যে আলোচনা করছি ডিটারমাইন ওয়েদার সিড ক্যান বি স্টোরেড অর্থাৎ ময়শ্চার ঠিক আছে কিনা স্টোরেড করা যাবে কিনা সেটা ডিটারমাইন করতে হবে কালেক্ট হেলদি এন্ড ম্যাচিউরিটি সেপারেট ক্লিন অর্থাৎ ক্লিন সিড রাখতে হবে ড্রাই সিড রাখতে হবে স্টোরেজ সিড করতে হবে লো মেক কে টাইপস অফ স্টোরেজ সংরক্ষণ করা যায় এখানে ক্লাসিফিকেশন নাম আমি দিছি আগেটা মাইক্রোবায়োটিক মেসোবায়োটিক আর এটা হলো ম্যাক্রোবায়োটিক স্যার বায়োটিক কথা দ্বারা কি বোঝায় স্যার বায়োটিক মানে জীবন্ত বায়োটিক মানে জীবন বায়ো মানে জীবন সেখানে বায়োটিক জীবন আচ্ছা তিন ধরনের স্টোরেজ আমি এর আগে ডিভিশনে বললাম সেটাই আর কি যে এখানে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জন ক্লাসিফিকেশন করছে আগে একটা বললাম জেনারেল এখানে আবার ওই যে একজন সায়েন্টিস্ট এটাকে তিনটা ভাগ ভাগ করছে সেটার নাম ডিসেন্স ইজ বিলো 3 ইয়ার্স আর 3 টু 50 ইয়ার্স আর মোর দ্যান 50 ইয়ার্স টাইপস অফ স্টোরেজ কি হিসাবে নির্ভর করে স্টোরেজ টেম্পারেচার হিউমিডিটি স্টোরেজ এগুলি আমি অলরেডি আলোচনা করেছি টেম্পারেচার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলি তোমাদেরকে কম্বিনেশন আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে লং টার্ম কনজারভেশন এখানে থেকে একটা রুলস বলছি আমি দেখো উপরে একটা রুলস জেমস রুলস আর একটা হ্যারিং ট্রান্স রুলস আর একটা হলো ব্রাডফোর্ড মেট্রো নম রুলস তিনটা রুল তো এর মধ্যে প্রথম দুটা রুল খুব পরিচিত এবং ইম্পর্টেন্ট একটা হলো টেম্পারেচার ফার্নাইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং রিলেটিভ হিউমিডিটি বিলো হয়তো হবে হান্ড্রেড हंड्रेड टेम्पारेचार कक्षे तापम्रा हिमिडिटीटार जो फल बिलो सिक्सिग्रेडमेचार তাহলে টেম্পারেচার এবং রিলেটিভ হিউমিডিটি দুইটা মিলে হবে যোগফল বিলো 100 এটা কিন্তু ভাই ভাই জিজ্ঞেস করে অনেক সময় স্যার সব ক্রপস এর জন্য কি এটা স্যার স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ক্রপ এর ক্ষেত্রে এটা ইন দি স্ট্যান্ডার্ড আর হ্যারিং ট্রান্স রুলস এর ক্ষেত্রে 
संरक्षण कैपासिटी संरक्षण समय से डबल मन कर कमाई चार बस संरक्षण करते कमे संरक्षण क्षमता डबल संरक्षण डिशन डबल कमेल दस पास डिग्री भूले जाए
बारो मध्य रूलिकल संरक्षण देखाई जी रक्त जमाट बेदे ग रखा उड़े जाए বিভিন্ন স্টেজে সংরক্ষণ করা যায় সিড স্ট্রাকচার আমি এগুলো তো সিড ম্যাচুরিটি এগুলো নাই আমার মানে এগুলো রিলেটিভ হিউমিডিটি এবং ময়েশ্চার কন্টেন্টের সাথে একটা ডিউরেশন আছে সিডের এটা এই গ্রাফের মাধ্যমে দেখাই দিছি এবং ভায়াবিলিটি ভিগর 
টাইম যত যাবে তত বায়োলিটি ভিগার একটা কম থাকবে এটা হ্যারিংটন ল 72 সালে হ্যারিংটন যে 72 সালে ল এসে সেই ল টাইম এখন কি কি এই সিডি স্টোরেজ কে কো হতে পারে ফ্যাক্টরস আফেক্টিং সিডি স্টোরেজ জেনেটিক ফ্যাক্টর জেনেটিক ফ্যাক্টর আমি আগেই বলছি জেনেটিক ফ্যাক্টর রেট এর ভ্যারাইটি ডেভেলপ করে ভ্যারাইটি এক এক ভ্যারাইটি এক এক রকম সেটা হলো জেনেটিক ফ্যাক্টর তারপরে ওয়েদার ওয়েদার ইফেক্ট অফ ওয়েদার স্ট্রাকচার এগুলোই মেইনলি আর মেইনটেনেন্স অফ ভায়াবিলিটি অফ স্টোরেজ এখানে বলছি ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স সিডি স্টোরেজ বায়োটিক ফ্যাক্টর অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর এটা তো দূরে চলে গেছে আসলে দূরে আবার একসাথে এক শব্দ হবে বায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে কি কি আছে জেনেটিক মেকআপ অফ সিড ইনিশিয়াল সিড কোয়ালিটি প্রভেন্স সিড মার্সার কন্টেন্ট আদার ফ্যাক্টর ইনসেট ফাঞ্জাই রোডেন্ট এবং বাকিগুলো যেগুলো হয় আর কি আমরা টেস্ট করি বিভিন্ন টেস্ট সিড স্যাম্পলিং টেস্ট দিয়ে প্রভেন্স এই টার্মটা কি এটা এটা হলো সিড যেটা আমরা উৎপন্ন করি সেই সিডটার কোথায় উৎপন্ন হচ্ছে সেই একটা একটা এলাকা বোঝায় যে সেই এলাকার এটা যে কেমন সেটা যেমন আমাদের এই অঞ্চলে তোমার ই হয় এই কাটারি ভোগ হয় কিন্তু অন্য এলাকায় তো এরকম হয় না যেমন আবার এই এলাকা দিনাজপুরে ওই যে কি বেদান লিসু ভালো হয় অন্য এলাকা হয় না এরকম আর কি লোকেশন क्षेत्रीय আমি এটা কিন্তু সিডি এর ক্ষেত্রে পড়াইছিলাম তোমাদেরকে এই পর্যন্ত সিডি স্টোরেজ আর একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হলো সিড রেড দেখতে পাচ্ছো এটা স্ক্রিনটা জি স্যার জি স্যার জি স্যার দেখা যায় সিড রেড এমএস ওয়ার্ড দেখা যায় জি স্যার দেখা যায় বুঝি নাই क्षेत्री on the given land is called seed rate for that crop for the, uh, that land ei shabdo ta bujho eta eta ki nirdishto crop ebong nirdishto jomi ortat ei seed rate er definition dilam eti kon ekta specific mane nirdishto specific kono crop er mane specific crop er jonno mane sob foshol er jonno eki definition hobe na ji sir क्षेत्र 
এখানে একটা জিনিস দেখো সিড রেড কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করি ডিপিপি মানে কি ডিজার্ড প্লান পপুলেশন ডিজার্ড প্লান পপুলেশন কাঙ্ক্ষিত গাছের সংখ্যা পিএসএ পার্সেন্টেজ সেফটি অ্যালাউন্স পার্সেন্টেজ অফ সেফটি অ্যালাউন্স পিপি পিওরিটি অফ জার্মিনেশন সরি আমি আবার বলি ডিপিপি ডিজার্ড মানে কাঙ্ক্ষিত প্লান্ট পপুলেশন ডিজার্ড প্লান্ট পপুলেশন কাঙ্ক্ষিত গাছের সংখ্যা বা নাম্বার যারই বলি কাঙ্ক্ষিত গাছের সংখ্যা অর্থাৎ আমি ওই জমিতে কতগুলা গাছ থাকবে সেটাই হলো ডিজার্ড আমার মানে মানে আশা কতগুলো বীজ থাকলে বা কতগুলো গাছ থাকলে হবে মনে করো আমি যদি বিশ বিশ ফিট পর পর একটা আম গাছ লাগাই তাহলে আমার একশো ফিট থাকলে গাছ কয়টা হবে ছয়টা ছয়টা অনেকেই বলে একশো থেকে বিশ দেওয়া আটকাই বলে পাঁচটা ছয়টা হবে তো এরকম যখন আমরা একটা ধানের বোপন করবো ধানের একটি নাম্বার অফ পপুলেশন থাকে যেটাকে বলা হয় ডিজার্ড নাম্বার পপুলেশন ডিজার্ড নাম্বার পপুলেশন আর পিএসএ পার্সেন্টেজ সেফটি অ্যালাউন্স এইটা কি এটা হলো আমরা জার্মিনেশন টেস্ট করি ওই যে নিচে আছে পার্সেন্টেজ অফ জার্মিনেশন কিন্তু এই জার্মিনেশন পার্সেন্টেজ করার পরে এটা তো ল্যাবে করি কিন্তু যখন ফিল্ড কন্ডিশনে যায় ওখানে কিন্তু নর্মাল কন্ডিশন থাকে না আমার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ থাকে না যেটা আউট অফ কন্ট্রোল থাকে কিছু কিছু ফ্যাক্টর যেমন টেম্পারেচার মাঠের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারি আমরা হ্যাঁ করতে পারি না আবার মরসার পার্সেন্টেজ এটাই কন্ট্রোল করতে পারি বায়োমন্ডল মরসার করতে পারি পারি যে এখন বৃষ্টি মতো হবে বৃষ্টি আসে এখন আমি কি বৃষ্টি ঠেকাইতে পারবো ঠেকাইতে পারবো না এরকম কিছু প্রতিকূল পরিবেশ থাকে অ্যাডভার্স কন্ডিশন সেই অ্যাডভার্স কন্ডিশনে জন্য কিছু বীজ বেশি দিতে হয় সেটাকেই বলবো পার্সেন্টেজ সেফটি অ্যালাউন্স অর্থাৎ আমি ফাইভ পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট বীজ বেশি দিব সেটা হলো অ্যাডভার্স কন্ডিশনের জন্য অ্যাডভার্স এনভারনমেন্টালের জন্য এরপরে আমরা যাবো পিপি পার্সেন্টেজ অফ পিওরিটি তারপরে পিওরিটি পার্সেন্টেজ অফ জার্মিনেশন ভাঙা হইতে পারে তাহলে আমরা কি বলবো যে দশটার মধ্যে নয়টা পিওর একটার মধ্যে এত একশোর মধ্যে কত আবার ওরকম যদি আমরা ওয়েটে ধরি দশ কেজির মধ্যে হয়তো ধরো নয় কেজি নয়শো গ্রামই হলো পিওর বা নয় কেজি পিওর এক কেজি কত একশো কেজির মধ্যে কত এইভাবে নির্ণয় করবো পিওরিটি সেটাকে বলবো পার্সেন্টেজ অফ পিওরিটি জি স্যার আর পিজি হলো আমরা সিট জার্মিনেশন করব চারশো বিজ জার্মিনেশন সেট করব চারশোর মধ্যে যতগুলো হয় চারশো বিজে নিয়ে জার্মিনেশন করতে হয় চারশো বিজের মধ্যে মনে করো জার্মিনেশন হলো তিনশো ষাটটা তাহলে পার্সেন্টেজ কত হবে নাইনটি পার্সেন্ট এইভাবে আমরা নির্ণয় করবো কি আচ্ছা ডাব্লু টি এস চলো ওয়েট অফ থাউজেন্ড সিট 
weight of thousand seed. Weight of thousand seed. Amra ek hazar biz gorona kure ozon dibo. Shei ek hazar biz ozon jeta habe shei ta amra bolbo weight of thousand seed. Sir, PG ta ekba bolon sir. PG ta. PG ta bol silo germination percentage. Ba percentage of germination. Do you have a bolte bari? Pite percentage or zite germination. Akon PP mane percentage of purity. Purity G. Ba purity is our percentage. Yes, sir. Ji babe bolo. Eta holo ki babe korbo germination percentage. Amra lab e porikha korbo. Jodi amader university khole. আমরা ল্যাবে টেস্ট করব এই বিশেষ করে তোমাদের পরীক্ষায় যে থাকবে হলো পিওরিটি পার্সেন্টেজ পিওরিটি এটা পরীক্ষা থাকে আর আমরা পিওরিটি জার্মেশন পার্সেন্টেজে পড়ব ইনশাআল্লাহ এটা যদি ল্যাবে আমরা যদি ক্লাস নিতে পারি কোনো সময় তাহলে এই ক্লাব প্র্যাকটিক ক্লাস আমরা করাব এবং অঙ্কগুলো এটার যে অঙ্ক আছে এই সিড ডেট অঙ্ক পরীক্ষা থাকে একটা অঙ্ক থাকবে সিড ডেট থেকে একটা থাকে হারবি সাইড থেকে দুটো অঙ্ক থাকবে ফাইনাল পরীক্ষায় মিড টার্মে থাকবে तो अंक ग्रोल বা টাইপস অফ সিড স্টোরেজ বা বেসিক প্রিন্সিপালস অফ সিড স্টোরেজ বা স্টেজ অফ সিড স্টোরেজ আমি যে পাঁচ ছয়টা স্টোরেজ স্টেজের কথা বলছি বা প্রিন্সিপাল বলছি এইগুলাই সিড স্টোরেজের প্রশ্ন স্যার একটা বিষয় বলি বলো স্যার এখানে WTS মানে ওয়েট অফ 1000 সিড এটা যদি মাস্টার্ডের ক্ষেত্রে হয় সেই ক্ষেত্রে কি আমরা সিড রেট নির্ণয় করতে পারবো हाँ স্যার 100 টা ওজন মেপে নিলাম ওইটা 1000 এ কনভার্ট করলাম এরকম করলেই তো মনে হচ্ছে আচ্ছা হইল যদি আমরা 1000 এ নেই তাহলে 1000 বিজের ওজন তো 1 গ্রাম বা 2 গ্রাম বা 0.5 গ্রাম বা 0.001 গ্রাম কিছু একটা হবে হবে না জি স্যার হবে একবার জিরো হবে না 1000 বিজের ওজন জিরো হবে না জিরো গ্রাম হতে পারে কিন্তু 0.00 গ্রাম হবে মিনিমাম 0.001 গ্রাম তো হবেই বেশি হবে समय चाप हो जाए ठीक है सर अल्लाह हाफिज सर सलाम अस्सलाम वालेकुम सर